la realidad es exactamente igual a la del año 2020. Digamos, hasta antes de, lo, de esa pequeña apertura que hubo durante mes y medio, dos meses, donde tuvimos la, la autorización por uno de los decretos que sacó el gobernador de poder trabajar con hasta 100 personas al aire libre. Yo lo que siempre explico y trato de explicar a todos los medios es que nosotros somos organizadores de eventos sociales, digamos, organizadores de eventos privados. Nosotros no, no somos dueños de boliche, ni tenemos nada que ver con ese tipo de cosas, que son muchos de ellos los que han generado el desastre con todo el tema de la fiesta clandestina, porque ellos están en un rubro donde manejan realmente la noche y a toda la gente, a todos los chicos y chicas de esa edad, que son los que van y, y por supuesto, concurren a ese tipo de eventos. Nosotros no, nosotros somos empresarios de, de organizadores de eventos, de, cuando decimos eventos sociales hablamos de casamiento, uh -huh. 15 años, bautismo, alguna despedida de una empresa, un aniversario de boda, digamos, eventos absolutamente privados. Eso es a lo que nos dedicamos y por ese rubro y por ese gremio y por ese, por, digamos, por, por eso que es nuestra métier, es lo que estamos peleando desde hace prácticamente 10 meses. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la fiesta clandestina. Nosotros no tenemos poder de convocatoria sobre los jóvenes porque no tenemos prácticamente relación ni tenemos nada que ver con ese ámbito. Como te explicaba, nosotros hacemos, y vos lo sabés porque me conocés en mi caso personal, nosotros hacemos otro tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con eventos privados. Cuando se abrió el rubro, nosotros, gracias a Dios, pudimos hacer, casi todos los organizadores de eventos, pudimos hacer algunos eventos y no hubo ningún tipo de problema. No hubo un disparador de contagio de ese tipo de eventos porque se han cumplido todo y cada uno de los puntos del protocolo y gracias a Dios ha salido todo perfecto. Uh -huh. Entonces quiere decir que no está ahí el nudo del problema. Si bien ahora los indicadores, los números que analiza permanentemente el comité de desescalada, el comité de crisis, obviamente los números no ayudan. Estamos en casi 300 casos de promedio por día. Uh -huh. Pero evidentemente uno de los focos de ese conflicto y de ese problema y de ese disparador son las fiestas clandestinas, yo no tengo ningún tipo de duda. Uh -huh. Si en una fiesta clandestina, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de distanciamiento, tomando todo del mismo pico y generando todo tipo de desastres, se juntan 1.500 personas sin ningún tipo de protocolo y obviamente que los números se van a disparar. Uh -huh. Pero entonces tenemos que entender que ahí es donde tiene que estar, ahí es donde tiene que permanecer la vigilancia y el contralor del Estado, que es lo que falta. Siempre falla el contralor, no solo... La pandemia lo único que ha hecho, ha venido a mostrar la cara, la cara nefasta de lo que es la Argentina prácticamente en todos los rubros. Y yo acá no hago grieta ni hablo desde un lugar o del otro, yo hablo del ciudadano, del empresario que invierte, que labura, que trabaja y que genera riqueza, desde ese lugar estoy hablando, no me meto en ninguna grieta política porque realmente no me interesa. El análisis, por supuesto, que, que, lo, que, que lo tenemos que hacer y lo hacemos, lo, lo, lo charlamos en, en todas las reuniones que tenemos en la asociación, eh, y hay, por supuesto, que, que decir que que pensamiento dispare, digamos. Uh -huh. eh, yo entiendo la necesidad y, y es entendible de cada uno de todos nosotros de, de hace 10 meses sin poder trabajar. Obviamente que, que, que la gente, todos los muchachos y las chicas y lo, las personas que nos, que nos dedicamos a este rubro y lo, todos los empresarios de este rubro necesitan y necesitamos trabajar. Pero también, en mi caso personal, yo entiendo, entiendo que si tenemos... 300 contagiados por día, 300 contagiados que además este es un tema realmente importante y que yo quisiera charlarlo, charlarlo con vos, a ver, qué, a ver por ejemplo en tu caso qué opinas. Uh -huh. Ese número de 300, yo te puedo asegurar que es absolutamente mentiroso, es decir, no tengo ninguna duda de que son muchísimos más y te voy a dar uh -huh. un argumento porque a mí me gusta hablar con argumentos y con números, yo te voy a dar un argumento cualitativo y cuantitativo para que vos, a ver si vos podés estar de acuerdo conmigo o no. Yo hace dos meses y pico, más o menos, fines de octubre, eh, yo tuve COVID, yo tuve la enfermedad. Entonces fui y me hice el hisopado. El hisopado, por supuesto, me dio positivo. 
A mí me preguntaron donde me hicieron el hisopado, me dijeron, vos, ¿cómo es tu grupo familiar? Mi grupo familiar es mi señora y mi hija. Perfecto. Se da por, por hecho que los tres están contagiados. Digamos que vos, que ya tenés el positivo, más los otros dos personas de tu grupo familiar están contagiados. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué estadística entraron mi mujer y mi hija? Nosotros también estamos encuadrados dentro, dentro de eso, pero nosotros somos todos trabajadores del ámbito de la noche. Generalmente los eventos se realizan de noche. Eh, yo esto de la ley de emergencia económica, uh -huh. eh, de la emergencia sanitaria de nuestro rubro, lo venimos peleando hace más de seis o siete meses. Evidentemente somos, un, no hay, pero decir no hay ni siquiera que hacer un análisis. Uh -huh. Evidentemente somos un rubro que está en emergencia. Si llevamos diez meses sin poder trabajar, yo creo que no hay, no hay mucho para analizar. Es decir, hasta una criatura de cuatro años se daría cuenta que somos un rubro que está en emergencia, que está en crisis y que está casi quebrado. Uh -huh. Entonces creo que no hay mucho para discutir. Es decir, yo entiendo que, que es algo que tiene que salir sin ningún tipo de discusión porque es algo que es absolutamente evidente. Es decir, no hay, no hay nada como para contrastar o como para discutir porque te va diciendo el mismo número, te va marcando que si estás dos meses sin trabajar, generalmente una empresa quiebra, contame cómo hacemos después de diez meses. Es decir, el acompañamiento del Estado, y yo entiendo que el Estado no es infinito, Tampoco puede salir a cubrir el 100% de las necesidades de todos los rubros, porque no es imposible. Uh -huh. Obviamente que los países con más espalda, con, más, con una economía mucho más saneada, pueden ayudar mucho más a su población y un país que venía casi quebrado como el nuestro, ob obviamente que la ayuda es muchísimo menor. Entendemos que es una ley que tendría que haber salido ya hace mucho. Nosotros se la planteamos a... A, al presidente de la Cámara, Hugo Ságer, en su momento, y, y creo que, que es algo que no hay mucho más para discutir. Es decir, esto tiene que salir sin ningún tipo de, de discusión en el recinto, es que vayan todos los diputados, levanten la mano y digan, aprobado y listo. Uh -huh. No hay mucho para discutir. No hay ya casi otro sector que esté paralizado, salvo el nuestro.